வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல மாருதி சுசுகி சிப் விஎக்ஸ்ஐ ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்டோட டீடைலான ரிவ்யூ பார்க்க போறோம் இந்தியால செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் செல்லிங் கார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது இந்த மாருதி சிப்ட மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் இந்த தேர்ட் ஜென் மாருதி சிப்ட ஹேட்டெக் பிளாட்ஃபார்ம்ல மேனுபேக்சரிங் பண்ணி ஒரு சேஃபஸ்ட் மற்றும் சாலிடான ஹேட்ச்பேக்கா மாறுதி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஸ்போர்ட்டியான ரோட் பசன்ஸ் மற்றும் ஃபன் ஃபீல் டிரைவர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஹேட்ச்பேக் அப்படின்னு சொன்னால் அது இந்த மாதி ஷிஃப்ட் மட்டும்தாங்க இந்த புதிய ஷிஃப்டோட டீட்டெயிலான ரிவ்யூ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த காரை நமக்கு ரிவ்யூக்காக வழங்கியிருக்கவங்க கணேஷ் காஸ் அரேனா ஷோரூம் வெள்ளூர் வெள்ளூரில் இருக்கிற கிரீன் சைக்கிளில் இருந்து சென்னைக்கு போகிற சர்வீஸ் ரோடில் தான் இந்த ஷோரூம் இருக்குது இந்த ஷோரூமில் கார் சேல்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் சர்வீஸுமே சேர்த்து கொடுக்குறாங்க இந்த ஷோரூமில் கார்களுக்கு தேவையான அசசரிஸும் உள்ளேயே சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க புதுசாக கார் வாங்கணும்னு நினைக்கவங்க கண்டிப்பாக இங்கே செக் பண்ணி பாருங்கள் சேல்ஸ் மற்றும் சர்வீஸ் ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஒரே இடத்துலேயே கிடைக்குது ஷோரூமோட அட்ரஸ் மற்றும் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறோம் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்வில் லான்ச் செய்யப்பட்ட இந்த மாருதி ஷிஃப்ட் லார்ஜஸ்ட் செல்லிங் கார் லிஸ்டில் எப்போவுமே செகண்ட் பிளேஸாக தங்க வச்சுருக்குது இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த வண்டியோட ரிலையபிலிட்டி ஸ்போர்ட்டியான ரோட் பர்சன்ஸ் மற்றும் எக்ஸசிவ் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஒரு பவர்ஃபுல்லான மற்றும் எக்கனாமிக்கலான ரீஃபைன் பண்ணப்பட்ட கே சீரீஸ் டுவெல் ஜெட் இன்ஜின் தான் இந்த மாருதி ஷிஃப்டுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க சேஃபஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லக்கூடிய ஹெட்டெக்ட் பிளாட்ஃபார்மில் தான் இந்த மாருதி ஷிஃப்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு ஃபைவ் டோர் ஹேட்ச்பேக் கேட்டகரியில் தான் இந்த மாருதி ஷிஃப்ட் வருது ஆகஸ்ட் மந்தில் மட்டும் எயிட்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி த்ரீ யூனிட்ஸை மாருதி சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏழு கலரில் இந்த மாருதி ஷிஃப்டை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க டாப் வேரியண்ட்டுக்கு மட்டும் மூணு கலரில் டுவெல் டோன் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க மெட்டாலிக் மேக்மா கிரே கலர் தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்குறோம் இந்த மாதி ஷிஃப்டோட காம்பிடேட்டர் ஸ்கார்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐ டென் நியாஸ் டாட்டா அல்ட்ராஸ் ஐ டுவெண்ட்டி சிட்ரான் சி த்ரீ இது எல்லாமே இதோட காம்பிடேட்டர்ஸ் லிஸ்டில் வருது ரிலையபிலிட்டி ஃபியூச்சர்ஸ் மற்றும் ப்ரைஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது மாதி ஷிஃப்டை மட்டும்தான் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சாய்ஸாக எடுத்துக்க முடியும் ரெகுலராக சிட்டிக்குள்ளே டிரைவிங் பண்ணுறவங்க இல்லைனா வந்து டிராஃபிக்கில் வந்து வண்டி ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளிங்காக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இல்லைனா எனக்கு க்ளச் யூஸ் பண்ணி காலெலாம் வலிக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இல்லைனா பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்ட் தான் வண்டி வேணும் மேனுவல் ஓட்டி எனக்கு ரொம்ப சளிச்சிருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த காரை கண்டிப்பாக சூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா பிலோ நைன் லேக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் கார் வந்து கிடைக்குதுன்னா ஆச்சரியமான விஷயம் எந்த ப்ராண்ட்லையும் கொடுக்க மாட்டாங்க மாறுதி கொடுக்குறாங்க இந்த வண்டியோட ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு வீடியோவோட லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒரு பட்ஜெட் ப்ரைஸில் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் கார் கிடைக்குதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வேரியண்ட் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய காராக இருக்குன்னு சொல்லலாம் நார்மலாகவே ஆட்டோமேட்டிக் காரோட மைலேஜ் பார்த்தோன்னா கம்மியாக தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ப்ராக்டிக்கலாகவே பார்த்துருப்போம் மைலேஜ் பொறுத்த வரையில் மேனுவலுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கும் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொடுக்கும் ஆனால் இந்த கார் பொறுத்த வரையில் ஒரு ப்ராப்பரான மைலேஜ் தான் இந்த வண்டி கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அரே மைலேஜ் பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி டூ மாருதி கிளைம் பண்ணுறாங்க சிட்டியோட மைலேஜ் பார்த்தோம்னா 21 ஒன் கிலோமீட்டர் சாலிடாக அந்த வண்டி கொடுக்குதுங்க அதுவே ஹைவேயில் பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஒரு ஹையஸ்ட் மைலேஜ் கொடுக்குது ஒரு ஹையஸ்ட் மைலேஜ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கார் ஆட்டோமேட்டிக் கார் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அது இந்த வேரியண்ட் தாங்க இந்த வண்டியோட டிசைன் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் வண்டியோட ஃப்ரண்ட் பொறுத்தவரையில் ஒரு ஹாலஜன் ஹெட்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு ஹாலஜன் டேர்ன் இண்டிகேட்டரும் அது உள்ளேயே வந்துடுது ஃபாக்லாமும் பார்த்திங்கன்னா ஹாலஜன்லேயே ஃப்ரண்டில் கொடுத்துருக்காங்க இது விஎக்ஸ்ஐ மாடல் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு நார்மல் ஹெட்லாம் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க ஹையர் அண்ட் மாடலில் பார்த்தோன்னா ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம் செட்டப் வந்துடுது வண்டியோட ஃப்ரண்ட் டிசைன் பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஸ்போர்ட்டியாகவும் ரொம்ப கிளாசிக்கலாகவுமே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இதில் ஒரு ஸ்போர்ட்டி கிராஸ் மெஸ் கிரில் வித்து போல்டு குரோம் ஆக்சிடெண்டோட கொடுத்துருக்காங்க பழைய ஷிஃப்டோட கம்பேர் பண்ணையில் இந்த புத
இந்த ஷிஃப்டில் ஃப்ரண்ட் கிரில் ரொம்ப வைடராகவும் ஏர்டாமோட ஓப்பனிங் பார்த்தோன்னா ரொம்ப காம்பாக்டாகவுமே கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட ஃபாக் லேம்பை சுற்றி ஒரு பியானோ பிளாக் ஃபினிஷிங் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அது ரெண்டையும் ஏர்டாக் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணுறாங்க இது பார்க்குறதுக்கு வண்டியை ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவ்னஸாக எடுத்து காட்டுது வண்டியோட ஃப்ரண்ட் பயனட்டுக்கு ஒரு ஃப்ளாட் ஃபினிஷிங் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இருக்கிற ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த டிசைன் ஒரு ட்ரெண்டிங்காகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் வண்டியோட பயனட் டோரில் ஒரு ஸ்மூத்தான கவுஸ் அண்ட் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏரோடானமிக் பப்போஸுக்காக மற்றும் வண்டியோட மின்ஸ்க்ரீன் பார்த்தோம்னா ஒரு வைடரான மின்ஸ்க்ரீன் தான் கொடுத்துருக்காங்க டிரைவர் சீட்லேருந்து பார்க்கையில் நமக்கு ஒரு ப்ராப்பரான விசிபிலிட்டியை எடுத்து கொடுக்குது இந்த மின்ஸ்க்ரீன் ரெண்டு ரெயின் வைப்பர்ஸும் வந்துடுது வித் ஸ்க்ரீன் வாஷரோட மின்ஸ்க்ரீன் கிளாஸோட எட்ஜஸ்ட்டை சுற்றி பிளாக் டேப் ஃபினிஷிங்கும் கொடுத்துட்றாங்க டிஃபால்ட்டாகவே இது எல்லா வேலைகளுக்கும் வந்துடுது வண்டியோட ஏபி மற்றும் சி பில்லர்லேயும் பிளாக் டேப் ஃபினிஷிங் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு ப்ராப்பரான ரூஃப் டிசைன் இந்த ஷிஃப்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரூஃபோட ரெண்டு எட்ஜஸ்ட்லேயும் பார்த்தா ஒரு மைல்டான கவுஸ் அண்ட் லைன்ஸும் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க ரூஃபோட ரியரில் பார்த்தோம்னா ஒரு பவர் ஆண்டனாகவும் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க மற்றும் ஒரு ஸ்பாய்லரும் இதில் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட ஃப்ரண்ட்டு மற்றும் ரூஃப் டிசைன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்த்தோம் வண்டியோட சைட் பிரசன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு பாடி கார்டு ஓவியாரம் வித்து எலக்ட்ரிக் மிரர் அட்ஜஸ்ட்மெண்டோட இதில் கொடுத்துருக்காங்க டேர்ன் இண்டிகேட்டரும் மிரர்லேயே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க மிரரோட டாப் போர்ஷனில் மேக்மா கிரே கலரும் மிரரோட பாட்டமில் பார்த்தோம்னா பியானோ பிளாக் கலர்லேயும் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்குறாங்க மிரரோட டிசைன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவ்னஸ் ஆகவும் விசிபிலிட்டியும் ரொம்ப ப்ராப்பராகவே கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் பாடி கலர்டு டோர் ஹேண்டில் வித் மேனுவல் கீலாக் செட்டப்போட கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட ரியர் டோர் ஹேண்டில் பார்த்தோம்னா ஒரு பிளாக் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட டோர் சைடில் கொடுக்காமல் இதை டோரோட டாப் கார்னரில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஃபீலை இது நமக்கு எடுத்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் வண்டியோட ஓவரால் டைமென்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் வண்டியோட லென்த் எடுத்துக்கிட்டோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் மீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட வித்து பார்த்தோன்னா ஒன் மீட்டர் வருது வண்டியோட ஓவரால் ஹைட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டியோட வீல் பேஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா 2.4 பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் மீட்டர் ஒரு டீசெண்டான வீல் பேஸ் தான் இதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தோன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ப்ராப்பரான க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் வண்டியோட கேவ் ஃபைட் பார்த்தோன்னா எயிட் செவன்ட்டி ஃபைவ் கேஜி வருது வண்டியோட கிராஸ் ஃபைட் பார்த்தோன்னா தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் கேஜி கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒன் டன் மேலேயே வண்டியோட கிராஸ் ஃபைட் வருது ஒரு சாலிடான பாடி டிசைன் தான் இந்த வண்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் வண்டியோட ஃப்ரண்ட் வீல் ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்த்துருவோம் இந்த ஷிஃப்டில் ஒரு சாலிடான ஃபோர்டீன் இன்ச்சு ஸ்டீல் வீல் கொடுத்துருக்காங்க வித்து வீல் கப்போட வண்டியோட ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் பார்த்தோன்னா மக் பர்சன் ஸ்ட்ரக்ட் வித் காயல் ஸ்ப்ரிங்கோட கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஸ்மூத்தான டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை இந்த சஸ்பென்ஷன் சிஸ்டம் நமக்கு எடுத்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் வண்டியோட வீல் சைஸ் பார்த்தோன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பார் எயிட்டி ஆர் ஃபோர்டீன் டியூ ப்ளஸ் ரேடியல் டயர் தான் இதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட ஃப்ரண்ட் பிரேக் பார்த்தோன்னா டிஸ்கலையும் பேக்கில் பார்த்தோன்னா ட்ரம் பிரேக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட ரியர் வீல் ப்ரொஃபைல் பார்த்தாலும் ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பார் எயிட்டி ஆர் ஃபோர்டீன் டியூ ப்ளஸ் ரேடியல் டயர் வந்துடுது முதலே சொன்ன மாதிரி ரியரில் ட்ரம் பிரேக் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃப்ரண்டில் டிஸ்கும் ரியரில் ட்ரம் பிரேக்கும் வந்துடுது வண்டியோட ரியர் வீல் சஸ்பென்ஷன் சிஸ்டம் பார்த்தோம்னா ஒரு டாஸ் அண்ட் பீம் சஸ்பென்ஷன் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம இங்கே அதை கிளியராக பார்க்க முடியும் வண்டியோட டயர்ஸ் பார்த்தோன்னா அப்போலோவோட அமேசர் டயர் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு ப்ராப்பரான குவாலிட்டியான டயர் தான் இந்த ஷிஃப்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட சைடு பாடி மற்றும் டோர்ஸில் ஸ்மூத் கவுஸ் அண்ட் லைன்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க ஏரோடானமிக் பப்போஸ்க்காக ஒரு ஸ்மூத்தான டிரைவிங் மற்றும் ஒரு கான்ஃபிடண்டான டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நமக்கு இந்த ஏரோடானமிக் லைன்ஸ் எடுத்து சப்போர்ட்டிவாக கொடுக்குது வண்டியோட சி பில்லரில் பார்த்தோம்னா ஒரு பிளாக் டைப் ஃபினிஷிங் கொடுத்து அதை ரியர் கிளாஸ் மிரரோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவ்னஸாக இது வண்டியை எடுத்து காட்டுது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் வண்டியோட டெய்ல் லேம்ப் பார்த்தோன்னா ஒரு
உள்ள இருந்து பார்க்கும்போது விசிபிலிட்டி ரொம்ப நல்லாவே கிடைக்குது இந்த கிளாஸ் மூலமாக நமக்கு வண்டியோட பூட் டோரில் பார்த்தோம்னா ஹரிசாண்டலாக லைன் ஒன்று ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க இது மூலமாக வண்டியோட பூட் டோரை ஒரு ஸ்டெப் அப் பண்ணி வெளியில் எடுத்து காமிச்சிருக்கிறாங்க பூட் டோரோட லெஃப்ட் சைடு கார்னரில் ஷிஃப்டோட பேச்சிங் வந்து குரோம் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க சென்டரில் சுசிக்கியோட பேச்சிங்கும் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க வண்டியோட வேரியண்ட் எதுவும் இந்த ஷிஃப்டில் மென்ஷன் பண்ணலை இப்போ வர வண்டி எதுலையுமே வண்டியோட வேரியன் நேம் மென்ஷன் பண்ணுறது இல்லை வண்டியோட டெய்லாம் செட்டப் பார்க்கலாம் இந்த ஷிஃப்டில் டெய்லாம் செட்டப்பை ஒரு மூணு ஸ்பிளிட் அப்பாக கொடுத்துருக்காங்க டவுன் இண்டிகேட்டர் பிரேக் லைட் மற்றும் ரிவர்ஸ் லைட் இது எல்லாமே மூணு ஸ்பிளிட் அப்பாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு பாடி கலர்டு பம்பரும் இந்த ஷிஃப்ட்டுக்கு வந்துடுது நாலு பார்க்கிங் சென்சார் டிஃபால்ட்டாக இந்த ஷிஃப்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க பம்பரோட சென்டரில் ஸ்கெட் பிளேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இதை ஆப்ஷனலாக நம்ம கேட்டு வாங்கிக்கலாம் இல்லைனா அவுட் ஆஃப் மார்க்கெட்லேயும் நமக்கு நிறைய ஸ்கிட் பிளேட் கிடைக்கிது இது போல் ஓவரால் வண்டியோட ரியர் வியூ ப்ரெசன்ஸ் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் டிசைன் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸில் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி எடுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க கரண்ட் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற எல்லா ஹேச்பேக் கூடையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கையில் இந்த புதிய ஷிஃப்ட் ஒரு ஸ்போர்ட்டிவான ப்ரெசன்ஸையும் மற்றும் ஒரு ஃபன் ஃபீல் டிரைவையும் எடுத்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இந்த ஷிஃப்ட் ஒரு ஹேச்பேக்காக இருந்தாலும் பூட் ஸ்பேஸுக்கு பஞ்சமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன்னா பூட் ஸ்பேஸ் ரொம்ப நல்லாவே கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த புதிய ஷிஃப்ட்டுக்கு வண்டியோட பூட் ஓப்பன் பண்ணி பூட் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் இந்த ஷிஃப்டோட பூட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டூ சிக்ஸ்டி எயிட் லிட்டர் பூட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ப்ராப்பரான பூட் ஸ்பேஸ் தான் இந்த ஷிஃப்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன்னா இந்த ஹேச்பேக் கேட்டகரியிலேயே அதிகமான பூட் ஸ்பேஸ் கொண்ட கார் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட்டை தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பூட் உள்ள ஒரு குவாலிட்டியான ஹார்ட் பிளாஸ்டிக்கால் தான் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒரு ஹுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம லக்கேஜ் இல்லைனா கேரி பேக் இந்த மாதிரி இதில் நம்ம ஹூக் பண்ணிக்கலாம் பூட் உள்ள இன்னொரு சைடு பார்த்தோம்னா வண்டியோட ஜாக் மற்றும் டூல்ஸ் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டோரை நம்ம அன்லாக் பண்ணி உள்ள ஜாக் மற்றும் டூல்ஸ் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் இங்கே தான் வண்டியோட ஜாக்கும் டூல்ஸும் உள்ள வைக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை லாக் பண்ணிடலாம் நம்ம இப்போ ஓவரால் வண்டியோட பூட் உள்ள பார்த்துருக்குறோம் ரொம்ப ப்ராப்பராகவே ஃபினிஷிங் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு பார்சல் ட்ரையும் எப்பவும் போல் கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட டோர்ஸ் மேலேயும் பார்த்தா இன்சுலேஷன் மற்றும் ஃபினிஷிங் எல்லாமே பக்காவே பண்ணியிருக்காங்க மற்றும் இங்கே டோரில் ரெண்டு கிராப் ஹேண்டிலும் வந்துடுது இங்கே ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் சுவிட்சும் லாக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட இந்த பூட் செட்டப் மற்றும் டிசைன் ரொம்ப கன்வீனியன்டாகவும் யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவுமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் வண்டியோட ஸ்பேர் வீல் பார்த்தோன்னா இங்கே பூட்டுக்கு கீழே தான் ஸ்பேர் வீல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பூட்டோட பாட்டம் மேட்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணால் இங்கே ஸ்பேர் வீலை பார்க்க முடியும் ஒரு லாக்கிங் நட்டு கொடுத்து தான் இந்த ஸ்பேர் வீலை நமக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட பூட் உள்ள ஸ்பேர் வீல் அரேஞ்ச்மெண்ட் மற்றும் பூட் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்த்தோம் வண்டியோட லெஃப்ட் சைடு வியூ ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் வண்டியோட ஃபியூல் ஃபில்லிங் பார்த்தோன்னா லெஃப்ட் சைடு தான் கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி செவன் லிட்டர்ஸ் வந்துடுது வண்டியோட மைலேஜ் பொறுத்த வரையில் முதலே சொன்ன மாதிரி அரை மைலேஜ்னு பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் கிலோமீட்டரும் ஹைவேயில் ஓவரால் மைலேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டரும் கொடுக்குது ஒரு லாங் ட்ரைவ் கூட நம்ம போகிறதுக்கு இந்த ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி ஒரு போதுமானதாகவே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் வண்டியோட ஃப்ரண்டில் போய் இன்டீரியர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் டிரைவர் டோர் பேனலில் பார்த்தோன்னா பவர் விண்டோஸோட கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்துடுது ஓவிஆர்எம்மோட மிரர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கண்ட்ரோல் சுவிட்சும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு குரோம் ஃபினிஷ்டு டோர் ஹேண்டிலும் லாக் பட்டனும் இங்கே வந்துடுது ஒரு ஒன் லிட்டர் வாட்டர் பாட்டிலோட ப்ரொவிஷனும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீக்கர் மவுண்டும் பார்த்தாலும் இங்கே டோர்லே நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க டோரோட ஃபினிஷிங் பார்த்தோன்னா ஒரு சிங்கிள் டோனில் பிளாக் ஃபினிஷிங்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட வின் நம்பர் டீடெயில்ஸ் இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க வண்டியோட டயர் ஏர் ப்ரெஷர் இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க வண்டியோட
நம்ம ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் சீட்டு ஹைட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் பிரேக் மற்றும் ஆக்சிலேட்டர் இதில் வந்துடுது இது ஆட்டோமேட்டிக் கார் அப்படிங்கனால நமக்கு கிளச்சு வராது ஒரு வைடரான பிரேக் பெடல் செட்டப் தான் இந்த ஷிஃப்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது மூலமாக நம்ம ஈஸியாக பிரேக்கை ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஃப்ரண்ட் பைனட் டோரை ரிலீஸ் பண்ணுற லிவர் சுவிட்ச் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோல் சுவிட்ச் மற்றும் ஹெட்லைட்டோட பீம் லெவல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சுவிட்ச் மற்றும் ஃபாக்லாம்போட சுவிட்ச் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மூணு டம்மி சுவிட்ச் ப்ரொவிஷனும் நம்ம இங்கே பார்க்க முடியும் வண்டியோட ஏசி வண்டு பார்த்தோம்னா ஒரு ஆரோ ஷேப்பில் ஃபினிஷிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட டேஷ்போர்ட் டிசைன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிரிமியமாகவும் ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவ்னஸாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இந்த ஷிஃப்டோட ஸ்டீரிங் பார்த்தோம்னா ஒரு மல்டி ஃபங்க்ஷனல் அட்ஜஸ்டபிள் பவர் ஸ்டீரிங் வீல் கொடுத்துருக்காங்க இதில் டில்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸ்டீரிங்கோட டிசைன் பார்த்தோம்னா ஒரு ஃப்ளாட் பாட்டம் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அக்ரெசிவாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இந்த ஸ்டீரிங்கை மூணு ஸ்போக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்டீரிங்கோட லெஃப்ட் சைடு பார்த்தோம்னா கார் பிளேயோட கண்ட்ரோல் பட்டன் இதில் வந்துடுது இதில் ப்ளூடூத் மற்றும் கால் அட்டன்ட் பட்டன் கால் கட் பட்டனும் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்டீரிங்கோட சென்டரில் பார்த்தோம்னா ஒரு சில்வர் க்ரோம் ஃபினிஷிங்கில் சுசிக்கியோட பேஜிங்கை பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை சுற்றி ரவுண்டாக ஒரு சில்வர் க்ரோம் ஃபினிஷிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட கீ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் எப்பவும் போல் நமக்கு மாறுதியில் வர கீ தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க கீயோட ஒரு பக்கம் லாக் அன்லாக் பட்டனும் இன்னொரு பக்கம் சுசிக்கியோட பேஜிங் சில்வர் ஃபினிஷிங்லையும் நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த கீ ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாகவும் ஹேண்டியாகவும் இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் வண்டியோட இக்னிஷன் ஆன் பண்ணி கிளஸ்டர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் இந்த ஷிஃப்ட்டுக்கு ஒரு அனலாக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ரெண்டு எலக்ட்ரானிக் மல்டி ட்ரிப் மீட்டர் வந்துடுது டிஜிட்டல் ஓடோமீட்டரும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க சென்டரில் ஒரு எம்ஐடியும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபியூல் கேஜும் நம்ம இதில் ஈஸியாக பார்க்க முடியும் இதில் கியர் ஷிஃப்ட் இண்டிகேஷனும் ப்ராப்பராக இதில் மென்ஷன் பண்ணி காட்டுது டிஜிட்டல் கிளாக்கும் நம்ம இதில் பார்க்கலாம் அவுட் சைட் டெம்பரேச்சரும் இதில் நமக்கு ஈஸியாக பார்த்துக்க முடியும் ஹேண்ட் பிரேக் இண்டிகேஷன் வெஹிக்கிள் ஹை ஸ்பீட் அலர்ட் டோர் அஜார் வார்னிங் சீட் பெல்ட் வார்னிங் லோ ஃபீல் வார்னிங் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை ஈஸியாக நமக்கு இதில் டிஸ்பிளே பண்ணுது கிளஸ்டரோட லெஃப்ட் சைடு மற்றும் ரைட் சைடு இருக்கிற இந்த நாப் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம வண்டியோட டிஸ்டன்ஸ் டு எம்டி ஆவரேஜ் மைலேஜ் மற்றும் மல்டி ட்ரிப் மீட்டரை ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஷிஃப்ட்டுக்கு ஒரு அனலாக் கிளஸ்டர் கொடுத்துருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ப்ரீமியமாகவே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் வண்டியோட டேஷ்போர்ட் பொறுத்தவரையில் ஹார்ட் பிளாஸ்டிக்கால் ரொம்ப குவாலிட்டியாக பண்ணியிருக்காங்க ஒரு டுவெல் டோன் மிக்சிங்கும் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டு வைடரான ஏசி வென்ஸ் ரவுண்ட் ஷேப்பில் வண்டியோட டேஷ்போர்ட் சென்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஏசி வெண்டோட அவுட்டரில் பார்த்தோம்னா ஒரு சில்வர் குளம் ஃபினிஷிங் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க சென்டரில் அசால் லேம்போட சுவிட்ச் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு வைடரான சுவிட்ச் தான் இந்த அசால் லேம்புக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு சிம்பிளான ஃபெதர் டச் ஆடியோ சிஸ்டம் இந்த ஷிஃப்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே டச்சில் தான் ஒர்க் ஆகுது இதோட டச் ஸ்க்ரீன் ரொம்பவே சென்சிட்டிவாகவே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்க முடியும் இந்த ஆடியோ சிஸ்டமுக்கு நாலு ஸ்பீக்கர் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம ரேடியோ யூஎஸ்பி மற்றும் ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி இதெல்லாமே யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஆக்ஸ் ஃபெசிலிட்டியும் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் கன்வீனியன்ட்டாகவுமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்க முடியும் இந்த ஆடியோ சிஸ்டம் இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டியும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இங்கே ஒரு டுவெல் வால்ட் சார்ஜிங் போட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு யூஎஸ்பி போட்டும் இதிலே வந்துடுது ப்ளூடூத் மூலமாக ஃபோனை நம்ம இந்த ஆடியோ சிஸ்டம் கூட கனெக்ட் பண்ணி நம்ம கால் ஆக்சஸும் ஈஸியாக பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஷிஃப்ட் விஎக்ஸ்ஐ வேரியண்ட்டுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஆடியோ சிஸ்டம் தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியும் ஒரு யூசருக்கு தேவையான எல்லா ரெக்குயர்மெண்ட்ஸையும் ஈஸியாக இந்த ஆடியோ சிஸ்டம் மூலமாக நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு மேனுவல் அட்ஜஸ்டபிள் ஏசி சிஸ்டம் இந்த ஷிஃப்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இதோட மோட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபேன் ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மற்றும் கூலிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே நம்ம மேனுவலில் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க
வண்டியோட ஏஎம்டி கியர் சிஸ்டம் இங்கே நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த கியர் ஷாஃப்ட் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹேண்டியாகவும் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவுமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்க முடியும் ரன்னிங்கில் நம்ம கார் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவே இருக்கும் இந்த ஏஎம்டி கியர் பாக்ஸ் சிஸ்டம் பிகினிங்காக கார் வாங்கி ஓட்டணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த ஏஎம்டி கியர் சிஸ்டம் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் உங்கள் டிரைவிங்க்கு இது ரொம்ப சப்போர்ட்டாகவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவுமே இருக்கும் இந்த கியர் ஷாப்டை சுற்றி ஒரு லெதர் லேப் ஃபினிஷிங்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க இதோட அவுட்டரில் பார்த்தோன்னா ஒரு சில்வர் குளோம் லைனால் அவுட்டரை ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட ஹேண்ட் பிரேக் பார்த்தா இதில் ஒரு சில்வர் குளோம் ஃபினிஷிங்கில் ஃப்ரண்ட் பட்டன் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் ஆம்ரெஸ்ட் எதுவும் வர்றதில்லை பிளாங்காகவே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு பாட்டில் ஹோல்டரும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓவரால் வண்டியோட இன்டீரியர் பார்த்தோம் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக ப்ராப்பராகவே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்க முடியும் வண்டியோட குளோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாலும் ஒரு டீசெண்டான ஸ்பேசியஸான குளோ பாக்ஸ் இந்த ஷிஃப்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட சீட் மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தா ஒரு குவாலிட்டியான ஃபேப்ரிக் சீட் மெட்டீரியல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சீட் உட்கார்றதுக்கு ரொம்ப குசனிங் ஆகவும் ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவுமே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் வண்டியோட ஃப்ரண்ட் சீட்டுக்கு மட்டும்தான் அட்ஜஸ்டபிள் ஹெட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரியர் பொறுத்த வரையில் ஃபிக்ஸட் ஹெட்ரெஸ் தான் வருது ஓவரால் வண்டியோட சீட் செட்டப் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ப்ரீமியமாகவும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஸ்ட்ராங்காக சொல்ல முடியும் ரூஃப் மவுண்டட் கிராஃப் ஹேண்டில் எல்லா சீட்டுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க டிரைவர் சீட்டு தவிர மற்ற எல்லா சீட்டுக்குமே இந்த ரூஃப் மவுண்டட் கிராஃப் ஹேண்டில் வந்துடுது ரெண்டு ஏர்பேக் டிஃபால்ட்டாக இந்த ஷிஃப்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கோ பேசஞ்சருக்கு ஒரு ஏர்பேக்கும் டிரைவருக்கு ஸ்டீரிங்கில் ஒரு ஏர்பேக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி மூலமாக ஃபோன் கால்ஸ் நம்ம இதில் அட்டன் பண்ணிக்க முடியும் கால் அட்டன் சுவிட்ச் ப்ளூடூத் கனெக்ட் சுவிட்ச் மற்றும் கால் ரிஜெக்ட் சுவிட்ச் நம்ம இந்த ஸ்டீரிங் வீலில் பார்க்க முடியும் ஹெட்லைட்டோட சுவிட்ச் நம்ம இங்கே பார்க்க முடியும் ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு வைப்பரோட கண்ட்ரோல் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்குறாங்க கோ பேசஞ்சருக்கு சன்வைசர் வித் வேனடி கிளாஸோட கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே ஒரு கேபின் லேம்ப் வந்துடுது எல்லோ கேபின் லேம்ப் மைக்கோட ப்ரொவைஷனும் நம்ம இங்கே பார்க்க முடியும் ஒரு அட்ஜஸ்டபிள் ஐவிஆரமும் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க டே நைட் நம்ம இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மிரர் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வைடராகவும் விசிபிலிட்டியாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் டிரைவருக்கும் ஒரு சன்வைசர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வேனடி கிளாஸ் எதுவும் வருவதில்லை வண்டியோட ரியரில் போய் சீட் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் வண்டியோட ரியர் டோனும் ஒரு சிங்கிள் டோன் கலரில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க டோர்ஸில் ஒரு சில்வர் குளோம் ஹேண்டிலும் வித்து லாக்கோட வந்துடுது பவர் விண்டோவோட கண்ட்ரோல் பட்டனும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டோரை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு ப்ரொவிஷனும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்பீக்கர் மோடும் இங்கே டோர்லேயே வந்துடுது ஒரு ஒன் லிட்டர் வாட்டர் பாட்டிலோட ப்ரொவிஷனும் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஷிஃப்டோட டோர் டிசைனிங் ரொம்ப மஸ்கலாகவும் ரொம்ப ப்ரீமியமாகவுமே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் வண்டியோட ரியர் சீட் பொறுத்த வரையில் ஒரு ப்ராப்பரான பெஞ்சி டைப் சீட் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ரியர் பொறுத்த வரையில் நம்ம டோர் ஓப்பன் பண்ணால் ஸ்பேசியஸ் நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் நம்ம மற்ற ஹேச்பேக் மாதிரி இல்லாமல் இதில் ஈஸியாக ஏறி உட்கார மாதிரி இதில் ஸ்பேசியஸாகவே டிசைன் கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட இன்டீரியரில் போய் ஸ்பேசியஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் லெக் ரூம் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது சீட்டை நான் ஃபுல்லாக பின்னாடி தான் சொல்லி வச்சுருக்கேன் இருந்தாலும் எனக்கு காலில் அடிக்கலை எவ்வளோ ஸ்பேசியஸாக இருக்குது சீட்ஸ் பின்னாடி பாக்கெட்ஸும் இதில் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு சீட்டிலையுமே நமக்கு சீட் பாக்கெட்ஸ் வந்துடுது டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லைனா வேலட் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் இதில் இந்த ஷிஃப்ட்டுக்கு ரியர் ஏசி வெண்ட் எதுவும் கொடுக்கறதில்ல இது ஒரு ஹேச்பேக் அப்படிங்கிறனால நமக்கு முன்னாடி இருந்து வர ஏசி வெண்ட்ஸோட ஃப்ளோவே கரெக்டாகவே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் முதலே சொன்ன மாதிரி சீட்ஸ் பொறுத்த வரையில் ஒரு ப்ராப்பரான ப்ரீமியமான குவாலிட்டி மெட்டீரியலாக தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க மற்றும் சீட்ஸ் பொறுத்த வரையில் இதில் அட்ஜஸ்டபிள் வர்றதில்ல ஒரு ஃபிக்ஸடான ஹெட்ரஸ் தான் இந்த ரியர் சீட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த சீட்ஸை நம்ம ஸ்ப்ரிட்டிங் பண்ணாமல் ஃபுல்லாகவே ஹோல்ட் பண்ணிக்க
இதுதான் வண்டியோட டேஷ்போர்ட் வியூ ரியர் சீட்லேருந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ப்ராப்பரான ப்ரீமியமான டேஷ்போர்ட் வியூ செட்டப் தான் இந்த ஷிஃப்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஃப்ளாட் பாட்டம் ஸ்டீரிங் வீல் மற்றும் ரவுண்ட் ஷேப் கிளஸ்டர் வண்டியோட லுக்கை ஒரு ஸ்போர்ட்டிவ்னஸாக எடுத்து காட்டுது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் வண்டியோட இன்ஜின் செட்டப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் ஒரு ப்ராப்பரான இன்ஜின் அரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த ஷிஃப்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட பேனட் டோரில் பார்த்தோன்னா இன்சுலேஷன் ரொம்ப சூப்பராகவே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இன்சுலேஷனோட ஃபினிஷிங்குமே ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இந்த புதிய ஷிஃப்ட்டுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான மற்றும் எக்கனாமிக்கலான கே சீரீஸ் டுவெல் செட் மற்றும் டுவெல் விவிடி இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த இன்ஜினோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கெப்பாசிட்டி பார்த்தோன்னா தௌசண்ட் ஒன் நைன்டி செவன் சிசி வருது இதோட டிரான்ஸ்மிஷன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க பிஎஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எமிஷனாம் படி தான் இந்த இன்ஜினை டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த இன்ஜினுக்கு நாலு சிலிண்டரும் சிக்ஸ்டீன் வால்ப்ஸும் டிஃபால்ட்டாக வருது இந்த இன்ஜினோட அரை மேலேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்வெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் கேஎம்பிஎல் கிளைம் பண்ணுறாங்க மற்றும் சிட்டியில் மைலேஜ் பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர் கொடுக்குறாங்க வண்டியோட ஓவரால் ஹைவேல மைலேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் வண்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது வண்டியோட மேக்சிமம் பவர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பிஹெச்பி வருது இதோட டார்க் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் ஒன் த்ரீ நியூட்டன் மீட்டர் வருது இந்த இன்ஜின் மேலும் மேலும் ரீஃபைன் பண்ணப்பட்டு ஒரு ப்ராப்பரான எக்கனாமிக்கலான பெட்ரோல் இன்ஜினாக மாறுதி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ் வேரியண்டில் எந்த வேரியண்ட்டுமே உங்களுக்கு இவ்வளோ மைலேஜ் கொடுக்கறதில்ல இந்த இன்ஜின் ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாகவும் ரொம்ப வயசாகவுமே ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இந்த இன்ஜின் பொறுத்தவரையில் நாய்ஸ் மற்றும் ஹீட்டிங் இஷ்யூ ரொம்ப இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் இன்சுலேஷன் பொறுத்தவரையில் ரொம்ப ப்ராப்பராகவே பண்ணியிருக்காங்க இன்சுலேஷன் மற்றும் ஃபினிஷிங் ரொம்ப சூப்பராகவே நடந்திருக்கு இந்த இன்ஜின் கம்பார்ட்மெண்ட் உள்ள இந்த புதிய ஷிஃப்டில் சேஃப்டி மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் அள்ளி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னே சொல்ல முடியும் ஆன்டி லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் சென்ட்ரல் லாக்கிங் சிஸ்டம் பவர் டோர் லாக்ஸ் ஆன்டி தெப்ட் அலாம் சீட் பெல்ட் வார்னிங் ஆல் சீட் சீட் பெல்ட்ஸ் இன்ஜின் மாபிலைசர் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோல் மற்றும் இபிடி ஹில் அசிஸ்ட் ஆன்டி பிஞ்ச் விண்டோ டிரைவர் டோர் ஸ்பீட் அலர்ட் ஸ்பீட் சென்சிங் ஆட்டோ டோர் லாக் ஐசோஃபிக்ஸ் சைல்ட் சீட் மவுண்ட்ஸ் பிரேக் அசிஸ்ட் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃபியூச்சர்ஸ் மற்றும் சேஃப்டி ஆப்ஷன்ஸ் இந்த வண்டியில் அள்ளி கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டியோட ஆண்ட்ராய்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தோன்னா எயிட் லேக்ஸ் எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டி நைன் ருபீஸ் வருது இந்த ப்ரைஸுக்கு இந்த வண்டி ஒர்த்தான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ஒருத்தன்னு சொல்லுவேன் பிலோ நைன் லேக்ஸில் எந்த ஒரு கார் பிராண்டாலும் இவ்வளோ ஃபியூச்சர்ஸோட ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் கார் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது இந்த வண்டியோட டீட்டெயிலான ரிவ்யூ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்டில் தெரிவிங்க நன்றி வணக்கம்